ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോൾഡറിലെ എല്ലാ എക്സൽ ഫയലുകളിൽ നിന്നും അത് അൻപതോ നൂറോ അഞ്ഞൂറോ ഫയലുകളാകാം അത്രയധികം എക്സൽ ഫയലുകളിലെ നമ്മൾ പറയുന്ന സെല്ലുകളിലുള്ള ഡേറ്റ ഒരൊറ്റ എക്സൽ ഫയലിലേക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകൾ വേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വളരെ കുറച്ച് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പൈത്തൺ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ എക്സൽ ഫയലുകളെ റീഡ് ചെയ്യാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്ന ഓപ്പൺ പൈ എക്സൽ എന്ന പൈതൺ ലൈബ്രറി എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് ശേഷം പൈത്തണിൽ എക്സൽ ഫയലുകളെ റീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നായിട്ടൊരു കാര്യം കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ റിപ്പോർട്ട് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വളരെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഈ പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് സ്കോ കാർഡെന്ന ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോൾഡർ നോക്കുക ഏതാണ്ട് നൂറിലധികം എക്സെൽ ഫയൽസ് ഉണ്ട് ഈ ഫോൾഡറിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്കോർ കാർഡുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിലൊരു എക്സെൽ ഫയൽ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു സി ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ നോക്കുക സി ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ എന്ന റോൾ നമ്പർ ഉള്ള ദേവിക പി എന്ന വിദ്യാർത്ഥി ആ കുട്ടിയുടെ ആറ് പരീക്ഷകൾക്ക് നേടിയ മാർക്കുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് മറ്റൊരു എക്സൽ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സി സിക്സ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് നോക്കുക സി സിക്സ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് എന്ന റോൾ നമ്പർ ഉള്ള ഫ്രാൻസിസ് സേവിയർ എന്ന വിദ്യാർത്ഥി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആറ് പരീക്ഷകൾക്ക് നേടിയ സ്കോറുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് ഈ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഓരോ ആളുടെയും പേരും റോൾ നമ്പരും ആ വിദ്യാർത്ഥി പരീക്ഷകൾക്ക് നേടിയ സ്കോറുകളും ഒരൊറ്റ എക്സൽ ഫയലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഇത് മാനുവലി ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ സ്കോ കാർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് പേരും റോൾ നമ്പറും മറ്റൊരു എക്സൽ ഫയലിലേക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും സ്കോറുകൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ആ സ്കോ കാർഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും ഈ പ്രോസിന് വേണ്ടി വരും അതായത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് എക്സൽ ഫയലുകളിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ ചിലവാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു സിമ്പിൾ പൈതൺ പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ഈ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഈ പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം പൈത്തണിൽ എഴുതി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വേണ്ടത് ഒന്ന് പൈത്തൺ രണ്ട് ഓപ്പൺ പൈ എക്സൽ എന്ന പൈത്തൺ ലൈബ്രറി നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പൈത്തൺ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വെബ് ബ്രൗസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് പൈതൺ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് പൈത്തൺ നോക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് പൈത്തൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അതല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് വേർഷൻ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാം പൈത്തൻ്റെ പല വേർഷൻസ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഡൗൺലോഡ് പൈത്തൺ ഇൻസ്റ്റോൾ നാവും ഇനി വിൻഡോസിൻ്റെ സെർച്ച് ബാറിൽ പൈത്തൺ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം പൈത്തൺ ഐഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ പൈത്തൺ എന്നതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഐഡിൽ സോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പൈത്തൺ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തു അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓപ്പൺ പൈ എക്സൽ എന്ന പൈത്തൺ ലൈബ്രറിയാണ് ഈ ലൈബ്രറി പൈത്തണിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വിൻഡോസിൻ്റെ കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി സെർച്ച് ബാറിൽ സി എം ടി കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് ഓപ്പൺ പൈ എക്സൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പിപ്പ് ഇൻസ്റ്റോൾ ഓപ്പൺ പൈ എക്സൽ എൻ്റർ ഓപ്പൺ പൈ എക്സിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തു ഇനി കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരാനായിട്ട് എക്സിറ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എൻ്റർ പൈ
ഒന്ന് ഈ കാണുന്ന ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഷെൽ രണ്ട് ഫയൽ എഡിറ്റർ ഒരു ഫുൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫയൽ എഡിറ്റർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഫയൽ എഡിറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫയൽ ന്യൂ ഫയൽ അത് ഈ ഫയൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പേരിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഫയൽ സേവ് ഈ ഫയൽ ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണ് സേവ് ചെയ്യുക ഇനി ഫയലിനെയും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം റീഡ് എക്സെൽ ഫയൽസ് സേവ് ഇനി പ്രോഗ്രാം എഴുതി തുടങ്ങാം ആദ്യത്തെ ലൈൻ ഇമ്പോർട്ട് ഒ എസ് ഒ എസ് എന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പൈത്തൻ മോഡ്യൂൾ ആണ് അടുത്ത ലൈൻ ഇമ്പോർട്ട് ഓപ്പൺ പൈ എക്സെൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓപ്പൺ പൈ എക്സെൽ എന്നത് ഒരു പൈത്തൺ ലൈബ്രറിയാണ് എക്സെൽ ഫയലുകൾ റീഡ് ചെയ്യാനോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ തേർഡ് പാർട്ടി ലൈബ്രറിയാണ് ഫോൾഡർ ഇക്വൽ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന എക്സൽ ഫയൽസ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഫോൾഡറിൻ്റെ പാത്തി ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന എക്സൽ ഫയൽസ് ഉള്ളത് ഈ ഫോൾഡറിലാണ് ഫോൾഡർ പാത്ത് കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് അഡ്രസ് ബാറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കോപ്പി അപ്പോസ്ട്രഫി കോപ്പി ചെയ്ത പാത്ത് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് പേസ്റ്റ് അപ്പോസ്ട്രഫി എൻ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് എൻ്റെ സ്കോ ഫയൽ എക്വൽ ഇനി റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ഏത് ഫയലിലേക്കാണോ റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫയലിൻ്റെ പേരും പാത്തും ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽ ഇതേ ഫോൾഡറിൽ തന്നെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് സോ ഈ പാത്ത് ഞാനിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോസ്ട്രഫി റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് പേസ്റ്റ് ബാക്ക് സ്ലാഷ് ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് ഫയലിൻ്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാൻഡിഡേറ്റ് സ്കോഴ്സ് ഡോട്ട് എക്സ് എൽ എസ് എക്സ് അപ്പോസ്ട്രഫി അടുത്ത പുതിയൊരു വാക്ക് ബുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ആ വാക്ക് ബുക്കിലെ വർക്ക് ഷീറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരിൽ റീനെയിം ചെയ്യാനുമുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് നോക്കാം പുതിയൊരു വർക്ക് ബുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വർക്ക് ബുക്കിലെ ആക്റ്റീവ് ഷീറ്റിന് ഔട്ട്പുട്ട് ഷീറ്റ് എന്ന പേര് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഈ വർക്ക് ഷീറ്റിനെ റീനെയിം ചെയ്യാനുള്ള ലൈനാണത് കാൻഡിഡേറ്റ് ഡേറ്റ എന്നാണ് ഞാനിവിടെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും വർക്ക് ഷീറ്റിന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഓരോ വർക്ക് ബുക്കിലെയും ഏതൊക്കെ സെല്ലുകളിൽ നിന്നാണ് ഡേറ്റ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം കാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ പേരുള്ളത് സീറ്റ് വന്ന സെല്ലിലാണ് റോൾ നമ്പർ സി ത്രീ പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്കോറുകളാണ് സ്കോർ ഉള്ളത് ഡി സെവൻ ഡി എയ്റ്റ് ഡി നയൻ ഡി ടെൻ ഡി ഇലവൻ ഡി ട്വൽവ് എന്നീ സെല്ലുകളിലാണ് സോ ഈ പറഞ്ഞ സെല്ലുകളിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സെൽസ് ഇക്വൽ ഓപ്പൺ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് അപ്പോസ്ട്രഫി ആദ്യത്തെ സെല്ലിൻ്റെ അഡ്രസ് സി ടു അപ്പോസ്ട്രഫി കോമ സ്പേസ് അപ്പോസ്ട്രഫി രണ്ടാമത്തെ സെല്ലിൻ്റെ അഡ്രസ് സി ത്രീ അപ്പോസ്ട്രഫി കോമ സ്പേസ് അതിനുശേഷം സ്കോസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെല്ലുകൾ ക്ലോസിംഗ് സ്ക്വയർ പ്രാക്കറ്റ് ഇനി ഈ കാണുന്ന ഓരോ വർക്ക് ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആ വർക്ക് ബുക്കുകളിലെ ഈ പറഞ്ഞ സെല്ലുകളിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്
നോക്കുക ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഫോർ ലൂപ്പാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫോൾഡറിലെ ഓരോ ഫയലിലും താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ഫോർ ലൂപ്പ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തതൊരു ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്കിവിടെ എക്സൽ ഫയലുകളെ മാത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഡോട്ട് എക്സ് എൽ എസ് എക്സ് എന്ന ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഫയൽ നെയിമും ഫോൾഡോ പാത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫയൽ പാത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ശേഷം ആ ഫയലിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വർക്ക് ബുക്ക് എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഈ പറഞ്ഞ വർക്ക് ബുക്കിലെ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെല്ലുകളിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് വാല്യൂസ് എന്ന വേരിയബിളിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വർക്ക് ബുക്കിലെ കാൻഡിഡേറ്റ് ഡേറ്റ എന്ന ഷീഡിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി വർക്ക് ബുക്കിനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ് കോഴ്സ് എന്ന പേരിൽ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമായി ഇനി ഇതൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി റൺ റൺ മോഡ്യൂൾ ഓക്കെ നോക്കുക സ്കോ കാർഡ് എന്ന ഫോൾഡറിൽ കാൻഡിഡേറ്റ് സ്കോസ് എന്ന പേരിൽ പുതിയൊരു വർക്ക് ബുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കാണാം ഈ വർക്ക് ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേരുകളും റോൾ നമ്പേഴ്സും സ്കോറുകളും ഈ വർക്ക് ബുക്കിലേക്ക് വന്നാൽ കാണാം ഇനി ഈ ഡേറ്റ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം സി ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ നോക്ക കാൻഡിഡേറ്റിന്റെ പേര് അമൽ പി ടി റോൾ നമ്പർ സി ഇ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി നയൻ എയ്റ്റി സെവൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മറ്റൊരു ഫൈവ് കൂടി സി സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ശില്പ എം റോൾ നമ്പർ അൻപത്തി രണ്ട് അൻപത്തി എട്ട് അൻപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തി രണ്ട് അൻപത്തി അഞ്ച് അറുപത്തി ഏഴ് ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഫോൾഡറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫയൽസ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഫോൾഡർ പാത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഔട്ട്പുട്ട് ഫയലിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേരുകൾ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷീറ്റും റീനെയിം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏതൊക്കെ സെല്ലുകളിൽ നിന്നാണോ ഡേറ്റ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സെല്ലുകളുടെ അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം എക്സൽ ഫയലുകൾ റീഡ് ചെയ്യുന്ന അതായത് എക്സൽ ഫയലുകളിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ കണ്ടു എക്സൽ ഫയലുകളെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പൈതൻ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതുവരേക്കും താങ്